Hier habe ich mir vor kurzem MindPay angeschaut. Das ist eine virtuelle Debitkarte, mit der kann ich im Stadion bezahlen, aber auch sonst überall. Da hatten wir einen Film dazu. Habt ihr den schon gesehen? Nee? Dann schaut mal rein. Wie so eine Decouple Debit Card funktioniert, was dahinter steckt, wie zum Beispiel die Abwicklung läuft, das lasse ich mir heute erklären. Da treffe ich jemanden, der kennt sich damit aus. Hey Jan, moin, grüß, grüß dich. dich. Hi, ja. Parkplatz ein bisschen Problem, aber hey, super schicke Elektrokiste. Ja. Kann Guck, auch schön sein. Die gucken wir uns nachher auch noch mal näher an. Ja. Jetzt treffen wir den Jan Lieshaus, der ist sogar Miterfinder der virtuellen Debitkarte. Sag mal, das ist doch nicht wirklich was Neues. Was ist jetzt das Innovative? Was habe ich davon, noch eine weitere Karte zu benutzen? Das Neue daran ist einfach, dass diese Karte mit jedem x-beliebigen Konto in der SEPA-Region verbunden werden kann. Und das als Debitkarte. Das kennen wir nur normalerweise als Kreditkarten. Und das ist dann schon seit Jahrzehnten auf dem Markt verfügbar. Wie funktioniert die? Also, du musst dir vorstellen, wenn du dein mobiles Endgerät letztendlich anschaust, auf dieser Karte wirst du eine virtuelle Karte sehen. Wir haben Prozesse dafür gebaut, die sehr einfach sind, sicher sind und immer auch aber in einem bestimmten Brand, in dem, unter dem Marke eines Unternehmens letztendlich für dich verfügbar sind. Hast du mal ein Beispiel für mich? E-Mobilität, im Auto zahlen, in Car Payments, da ist das mal was ganz Spannendes letztendlich. Ich zeige dir mal, wie es geht. Wir gehen mal zu meinem neuen Spielzeug und dann gucken wir mal, cool. auf der Stelle. Machen wir. In letzter Zeit fahre ich ja sehr oft E-Auto. Jan, was hat dich bewogen, dir so ein Ding zu holen? Ich fand es einfach mal ein tolles Experiment. Ich beschäftige mich seit einem Jahr jetzt mit Automobilherstellern und mit E-Mobilität und äh, höre immer wieder, was alles geht, was nicht geht. Und darüber zu reden ist eine Sache, aber es dann wirklich mal live zu erleben, ist dann nochmal was ganz anderes. Was ist denn das Konzept hinter der Decouple Debit Card? Es gibt verschiedene Anwendungsbereiche und einen unterschiedlichen Kontext, in dem der Kunde zahlen will zahlen muss. Wir haben das in MindPay, haben wir das in dem Kontext von Loyalty, von Fan, von Kundenbindung letztendlich entwickelt. Im Kontext Automobil, dann kann man auch genauso gut eine solche Karte mit für Automobilbauer interessant machen. Zahlen, ohne dass der Kunde es merkt, in einem Umfeld, das immer mal wieder anders sein kann. Ja, wir fahren auf den Wertstoffhof. Willst du das Auto ja, schon wieder entsorgen? Ich wollte ihm sagen. Nee, nee, du musst da schon rein. Das passt schon. Echt? Du musst da rein. Ja, cool, interessant. Beim FES kann man mittlerweile auch laden. Aber Jan, wieso sind wir hierher gefahren? Wir zeigen mal, oder wir probieren einfach mal aus, wie das so mit dem Laden so klappt. Weil de facto, also ich bin ja immer noch in der, im Experimentenstadel und irgendwie brauche ich immer viel, ganz viele neue Dinge letztendlich. Wir gucken mal, ob hier. Über Karte wird es nicht funktionieren, über Token auch nicht, Kundenkarte vor das RFID. So, jetzt gucken wir mal, mal sehen, ob das, ob das nimmt. Kundennummer ist dem System nicht bekannt. Also, nächstes Experiment. So, gucken wir mal, ob hier was passiert. Okay, und wahrscheinlich wieder eine neue App. Warum brauche ich denn diese ganzen Apps, Tokens, Karten? Jetzt stelle man sich mal vor, wir würden unsere Karte, die Decoupled Debit Card, im Auto integrieren. Eine Karte, die alles funktioniert. Diese Karte hier hinterlegt, ja. erlaubt mir dann hier, mich zu autorisieren und dann entsprechend zu zahlen. Und das ist genau das Ziel, was wir haben. Eben nicht diesen Wirrwarr und alles in der sicheren Umgebung. Weil ich weiß nicht, wo ich meine Kreditkartendaten hier überall ablege letztendlich und wie sicher das wirklich ist. Wenn jetzt so eine Karte im Auto integriert ist, dann gibt es doch viel mehr Möglichkeiten, oder? Also das ist aus unserer Sicht ja erstmal nur der Anfang. Das Zahlen als wesentlicher Punkt letztendlich und In-Car-Payment erlebbar zu machen. Wir reden aber auch über Welten, über In-Car-Commerce, wirklich shoppen im Auto. Und damit, damit beschäftigt sich dann auch der Robin und den kannst du da mal ansprechen weil der kann dir da weiterhelfen. Da hast du mich jetzt neugierig gemacht. Wie steht ihr denn zur E-Mobilität? Welche Painpoints seht ihr denn? 